都到丹东东港了，一定要吃黄蚬子呀！真的肥哟、哦，还有小海鲜，也不能缺了各种烤串儿。哇！我们在众多烧烤中随机选择了一家，我真是低估了东北的温度啊啊！啊非常东北风味的名档点餐啊，可以放眼望去，很多小海鲜。看吃啥？你想你想你想知道哪个？哪个不认识？我告诉你，我都不是非常认识。我从头开始给你介绍啊。哎，这个啊是呛的大虾，当地的大虾、啊。哎，然后这个是折头啊，那个怎么吃？拌点就是陈醋，陈醋折头。哎，行，陈醋折头。这个是海松茸啊,啊，这也是酸甜口的。这个是黄瓜拌折皮。这是捞汁的小八爪，是捞汁的龙虾尾。哎，这个是切片拌的香螺。哎，啊、这个是麻椒鸡爪，这个、是煮棒沙拉根的。啊，这是腌的花干蟹，当地的就是生腌，生腌特色。哎、啊，这是腌的虾扒子，这是皮皮虾。啊，这是拌的毛肚，这个是海刺，这咱肯定没吃过。什么玩意儿？海刺跟海肠差不多。这是凉拌的。这是凉拌。哎，整一份这个。香拌八爪，来一个。一茄子。来一个啊、嗯，然后那黄蚬子怎么做？烤的吗？烤的也可以，炒的也可以，或者炒的都可以。但是我一,一份是多少钱？一份三十八，三十八一斤。哎，行，烤串的菜单在这里。从来没有这么混乱的点过菜。哎，谢谢。经历了一波混乱的点菜之后呢，我们的菜七七八八的都上了。咱就是说这个黄蚬子，哦，确实比我们吃自助的那个好。肥美多了啊！哇、哦，果然丹东的黄蚬子啊，天下一绝！哇，我甚至觉得这个汤都可以喝。哇，你快吃吧，好鲜美啊！哎，炒叉子来给我吧。哎，然后还有东港必吃的海鲜炒叉子，就那个玉米面，就那个东北特产玉米面。然后我们点了很多烤串，就杂七杂八的，我也认不出来了。这是那个油滋了，哇，对，不是叫啥？这是鸡冠油是吧？还有炸的那种，就是油脆。老姜，今天回去了吗？一咬一个不吱声，这是牛胸口，就是香香油油奶奶的那种牛胸口。哦嗯，黄蚬子，贝壳类之神。哦，真的肥哟、哦！然后点了一个酱焖八爪鱼。我虽然不知道是不是东港特产，但因为我很喜欢吃八爪鱼，挺鲜的，酱香的还是有点微辣，打吸盘还是挺肥实的哈。还有一个，嗯，想吃海肠没有？他说这个叫海瓷，说类似，但是不是很类似。它像那蛏子王切条，可能只是空心的跟海肠比较类似吧。这是一凉拌菜。说实话，因为我俩被冻住了，所以没有点太多凉的了。小刘给我盛了一碗没有胡萝卜的汤。把西湖牛肉根的牛肉变成了海鲜。锅盔馅很浓，可能会有贝壳。谢谢。这烤串正好是帮我热一下，因为天有点凉，所以那个烤串你们要么尽快吃，像我们这一顿拍都凉了。然后，嗯，山东风味脆皮茄子。哇！哇哇哇哇哇！哎，这炒的不错啊，真的。嗯、快喝！我靠，这个真的跟那个
咱俩跟那个徐州，然后跟那个潍坊什么淄博吃的真的很像很像。这小年儿甜口的炸的倍儿脆，哇，真的就哦啊。有钱的真的我必点，还是风味纯，没人能够顾顾过他。这真是意外惊喜！哎，东北吃烧烤怎么能不来个黄桃罐头呢？来个炒茶吧。我们那烤串拿去热了。嗯鸡蛋炒面的味型，但是它会有点黏糊。然后这玉米面会有点介于面条和土豆粉之间的那种软弹程度。嗯。加了沙蚬子一起炒的会有点海鲜味儿，这个会比拌的那种酸汤子要黏糊一点。其实比起拌面，我也更喜欢吃炒面。还有小鸡儿也上了，这应该是牛肉串儿。真的，因为天凉，烧烤上桌一定趁热吃。然后我很喜欢吃东北的烤豆角，有干煸豆角的即视感。有点蔫吧，的感觉。我这玉姐大，我这老老头不喝酒，我都是老头。我说怎么干怎么干，这么会儿把晒一把了，我怎么的？谁你知道吧？那我再夸一下，我就这茄子炒的确实不错。啊，你这啊，我讲我我这一袋回头哥，我没咋的，我这块吃串有点肉凉了，茶的也好吃。哦，这顿我还是很满意的。哦，这个茄子真的，这个茄子真的是太好吃了。不过唯一就是，可能因为太冷了，所以菜比较容易凉，大家还是要抓紧吃。然后另外，我不知道东港的烧烤是不是都是这个级别的啊？反正这家我确实还是很满意的。三三哥给我打打电话就干干活，那好吧，舒畅，拜拜。看一下菜单，不知道算不算贵啊？共是三百二，抹了个零。答应我一定要给我严实点儿，真的，东北的温度真的很冷。